Mit dem, was wir soeben gelernt haben, können wir nun ein nächstes Stück spielen. Caminando heißt das, gehend oder spazierend. Und der erste Teil vom Stück ist, besteht eigentlich aus diesem Harmonieschema. Und der zweite Teil ist dann ein bisschen eine Ergänzung dazu. Ich spiele es euch einfach mal vor, dann habt ihr eine Idee, wie das klingt und könnt euch schon ein bisschen orientieren. Wir beginnen hier auf F-Tour. in der rechten Hand, die ein bisschen variiert ist. Also wir haben im ersten Takt haben wir wie gehabt 1, 2, 3, 4. Im Bass haben wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt im zweiten Takt haben wir auf 1 in der rechten Hand eine Pause. Das heißt, die spielt da eben nicht, sondern erst wieder auf 3. Das heißt, die rechte Hand macht 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Pause, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, noch mehr dazu machen, ihr müsst einfach etwas weglassen und zwar der dritte Ton, respektive das 1 vom zweiten Takt, also 1, 2, 3, 4, Pause, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, zusammen, zusammen, allein links. Harmonie kommt die linke Hand allein, weil die rechte Hand da eine Pause hat. Also im Harmonieschema ist das nun so. 1, 2, 3, 4, F. Macht aber nichts, wenn ihr da äh, auf drei das Muster im Prinzip weiterspielt. Aber das wäre so 
jetzt vom Musikalischen schön, wenn es da ein bisschen einen Unterbruch in der rechten Hand gibt in diesem Muster. Also haben wir das, das, den Schluss vom ersten Teil auf diesem C hier. Die linke Hand allein eintakt. Jetzt geht es eins runter nach B-Dur. Das Muster bleibt immer das gleiche. Eins verschieben nach A-Moll. Die Skala abwärts im Prinzip. G-Moll. Bis zum F. Ein Takt. Und jetzt kommt im zweiten Takt anstatt nochmal F. Anstatt das im zweiten Takt machen wir aus dieser Zeit, die wir haben, ein Basslauf aufwärts wieder nach B-Dur. Das ist im Prinzip ganz simpel. Erstens haben wir ja das Verschieben der Akkorde schon x-mal jetzt geübt. Das könnt ihr ja schon sehr gut inzwischen. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1 sind wir wieder bei B-Dur. Also das erste Takt ist ja noch F-Dur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Anstatt zwei Takte F machen wir im zweiten Takt von F machen wir auf 1 G-Moll. Und auf 3, also 1, 2, 3, 4 A-Moll und sind dann auf 1 direkt wieder bei B-Dur hier oben. Also ich zeige es euch nochmal. Wir haben einmal F. Und so sind wir dann in der Wiederholung. Nur damit das klar ist, in, wenn wir die Akkorde hier verschieben, quasi diesen Basslauf machen, haben wir links nur Oktaven. Wenn wir das in dem Muster haben, klingt auch schöner. Und jetzt kommt die Wiederholung vom zweiten Teil. Gehen wir. Und jetzt kommt der Schluss. F und dann haben wir ein C und in der rechten Hand gehen wir eins runter, nach E vermindert. Das ist ein ganz typischer Schluss, den werdet ihr auch später immer, immer wieder verwenden. Von F geht die rechte Hand einfach eins runter, nach E vermindert, was dann im Zusammenhang mit dem C im Bass den Dominanzept-Akkord ergibt im Klang. Also wenn ihr das hört, klingt das nach so einem ganz typischen Schluss. Also nochmal der zweite Teil. Beginnen wir hier bei B-Dur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, A. von G mal 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Das also der Schluss. Ich spiele euch nochmal den zweiten Teil mit dem Basslauf. 1, 2, 3, 4 
Also, jetzt noch einmal von vorne. Ihr könnt versuchen, gleich auch mitspielen. Wenn ihr nicht sicher seid, sucht einfach die Harmonien. Dann könnt ihr nachher das mit der Verteilung von rechter und linken Hand ähm, könnt ihr dann noch üben. Versucht vielleicht einfach auch schon die linke Hand mitzuspielen, weil die ja immer das gleiche Bassmuster hat bis zum Basslauf im zweiten Teil, wo wir einmal haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da macht die, Hand, die rechte Hand einmal F und anstatt ein zweites Mal F macht sie G, A, B. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Von vorne. 1, 2, 3, 4. C hier unten. Viel Spaß und viel Erfolg!